。哎，那那个。吵架了，你跟你吵吵架了，跟你爸妈吵架了？没有啊，我跟你吵架了。不吵架，所以就不去广州了。我妈昨天还说了，说别跟陈瑞吵架了，吵完你又不开心，我都不知道你们天天在干嘛。我妈这样说，那我就看得很烦，我就我连我妈都没有回，我直接把我妈那个屏幕删了，把那条微信删掉了。<笑>就是我是那种，我像我心情不好的时候，别人给我发微信，我我就我会很害怕，我就不不会想去看微信，我感觉。我心情不好的时候，我就不想回别人。然后当时我妈给我发了，我我一看，哎，好无语啊，就立马把删了，我就不想回你。我就我就是那种。那你怎么回我呢？我只能回，除了你，我就基本就不会回别人。真的假的？真的，你给你看，给我看看。我有很多微信都是别人两三天前跟我说的，那我今天心情好一点之后我才回的。就我一直去看电影，我会去美国。我们这样才是，我们这样才是极致的恋爱，就是。没有但这样子，我们相当于生活中就全都是彼此。对啊。其实如果说放在正常的情侣当中，这是一件很可怕的事情。其实放在正常情侣中，我们两个这段关系都很难，很难变成我们这样子。就是他们该上班，就自己干自己的事情，自己有自己的事情。但是我们所有一切都是为了恋爱在服务。对啊，他们就是可能他们是更自己的人生更重要吧，我们是恋爱，我们要谈好这段恋爱更重要。<笑>我们现在恋爱恋爱毁了，我们就都毁了。嗯，哎呀，这好可怕嘛！没办法，如果哪天你不喜欢我了，我就什么都没有。所以你要对我好一点啊，不然我有天哪天你不喜欢我，对啊，你咋办呢？你你，你先对我好一点嘛。你不喜欢我的话，那我也没有办法，我会我会伤心一阵子，然后自己慢慢的走出来。不然该怎么办呢？那那以后你突然看到我的视频照片了，你怎么办？那我就诅咒你，诅咒你过得越来越不好。如果说你，你是因是因为你喜欢上别人离开我的，那我就诅咒你下辈子越来越不好。我每天去，我每我去我去请，我去请点什么乱七八糟的东西把你扎死。你会你会想我吗、啊？每天？不会啊，我希望你赶紧去死。如果说你真的说是因为喜欢上别人然后离开我，你是因为喜欢上别人，就是跟你就觉得在一起太难受，或者觉得恋爱就谈不下去了，那我就祝福。啊，那我会祝福，会祝福。对，因为如果说是因为你觉得跟我在一起很难受，或者是你活不下去了，那我希望你好好活着。那你在看我照片的时候，也是，那你为什么之前吵架也是？那你为什么这两天老是叫我老婆呢？你不是淡淡的吗？但你每次都叫我老婆，又是什么意思啊？嗯，为什么？我想，我想想跟你讲，就是。我虽然我已经主动叫你老婆了，就是希望我们俩，我给你台阶，我们给你台阶，彼此下一下。你希望我去贴贴你主动一点，对吧？就是我给你一个台阶，希望你就是这点就是我们两个人能贴近我们两个关系的，哦、我想让我缓和我们关系。做一下，嗯，给你。主要是我我这我这几天我心里也下不去，然后我就想着，我现在能做到就叫你老婆。现在是陈皮啊，现在是陈皮啊。我要先让你那少吵点架，让你意识到，你只要你吵架了，我就不给你吃，太难受。那我不吃，早知道我不提了。你看我提了，你就要你就要蹬鼻上了。没，我舒服啊，不像，贴在一起，贴在一起。啊你妈的！好吃吗？不吃，你尝一个。嗯，不行。哎呀，我给你破了禁忌，好可爱、啊。走吧，小兔子。对吧？反正吃完我不吃。我吃。这这个好吃吗？这个凤梨。那个答辩的事情怎么说啊？五月八号我回去答辩。五月八号？嗯，真的假的？真的。回去几天啊？回去一天啊，答辩完就回来了。要在那里睡吗？应该不用吧。就是下早上去，晚上就回来了。应该是。嗯、那就行。啊，有可能要在那睡吧？你在那睡怎么睡？你那个床都没了。我睡我朋友那里啊。我睡我其他同学的床。你那个同学的床，那个床那么小，能挤在一起吗？挤在一起不都得贴在一起块了？嗯。不行。那我看看吧。那你不许怎样都得回来
我得改啊，我可能这，我得改东西啊，怎么样？你都要毕业了，他不可能不放你出来吧？你不可能说改到晚上十十点十一点都不让出来吧？对吧？嗯。不管怎样都得回来哈。Another.